Hello everyone. Good morning. Good morning everyone. This is Nidhi Dhruv, a law graduate and a company secretary. I welcome all of you to this wonderful platform of an academy and I welcome all of you to my today's class of newspaper analysis. Uh, can you guys hear me first of all? Can you see me and hear me? Please let me know. Yeah, the recording has started. Yeah. yeah so guys i know uh, there was a lot of glitch today a lot of technical problems pehle to mere internet mein problem tha wo resolve hua to dusra technical issue ho gaya tha to uske wajah se class nahi ho payi uh, अब से मैं ज्वाइन करने के लिए मैं खुद भी रेडी होके बैठी हूँ आप लोग के लिए क्लास लेने के लिए बट बिकॉज ऑफ सम रीजन दिस वॉज नॉट है चलो फाइनली यू गाइज हैव ज्वाइंड गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरी वन सो लॉर्ड ऑफ टेक्निकल प्रॉब्लम एट द सेम टाइम टूडे पहले तो मेरा इंटरनेट वर्क नहीं कर रहा था आज कब से देन इंटरनेट वर्क होना स्टार्ट हुआ मतलब बहुत लो लो नेटवर्क था नेट, ये स्टार्ट हुआ तो स्ट्रीमिंग की का इश्यू हो गया कनेक्शन ही नहीं हो रहा था ओ बी से तो बहुत सारे लाइव जाने में प्रॉब्लम हो रहे थे तो आई वाज कब से आल्सो आई वाज आल्सो वेटिंग टू यू नो स्टार्ट द क्लास मैं कब से रेडी आपके लिए बैठी थी क्लास स्टार्ट करने के लिए एंड इनफैक्ट मेरा अभी बैक टू बैक दूसरा क्लास भी है ट्वेल्थ थर्टी का स्पेशल क्लास सो जल्दी से चलो क्लास चालू करेंगे सॉरी फॉर ऑल दी इनकनवीनियंस यू गॉट टूडे गाइज आप अब आई थिंक मैंने डाला है उस पर क्या आप उस uh, आपको मिला ना वहाँ पे कमेंट मेरा uh, पहले वाले सेशन की लिंक पे कि ये लिंक यूज करके अभी ज्वाइन करो तो आप दूसरे लोगों को भी प्लीज इन्फॉर्म कर दो जल्दी से शेयर कर दो ठीक है गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीबडी तो सॉरी फॉर ऑल दी इनकनवीनियंस जल्दी से क्लास के साथ स्टार्ट करते हैं आज थर्टीन जुलाई का दिन है ट्यूसडे का दिन एंड ऑल दी इम्पॉर्टेंट न्यूज यू नीड टू नो आर उसके पहले हम लोग स्टार्ट करने के पहले जल्दी से बताऊंगी शेयर कर लो अबाउट दिस क्लास क्योंकि आज तो और भी शेयर करने की जरूरत है गड़बड़ हो गई है वो वाली लिंक पे लोग जा रहे होंगे तो देख नहीं पाएंगे मिस कर देंगे सेशन तो आपको सबके साथ शेयर कर देना है अबाउट दिस क्लास जिसको भी आप जानते हो जो लॉ एंट्रेंस या कोई भी और एंट्रेंस दे रहा है और करंट अफेयर सेक्शन के लिए प्रिपेयर करता है प्लीज शेयर अबाउट दिस क्लास इसके अलावा हम जल्दी से ये भी मेरे बारे में थोड़ा और अन अकेडमी के बारे में भी जान लेंगे गाइज आई एम नीति ध्रुव आई एम लॉ ग्रेजुएट एंड कंपनी सेक्रेटरी हैविंग एट प्लस ईयर्स एक्सपीरियंस इन टीचिंग फॉर वेरियस लॉ एंट्रेंस आई वॉज अर्लियर एसोसिएटेड विद आई एम एस लर्निंग रिसोर्स एम स्टिल एसोसिएटेड विद सी एस एम कॉस्ट अकाउंट इंस्टीट्यूट वेर आई टीच लॉ सब्जेक्ट टू सी एस एम कॉस्ट अकाउंट एंड स्टूडेंट्स एंड आई रियली लव इंट्रैक्टिंग विद ऑल दी लवली लवली स्टूडेंट्स लाइक यू एंड शेयरिंग माई नॉलेज सी आ गाइज दैट्स मी ठीक है Uh, एक मिनट गाइस मुझे ओके फॉर द डिस्टर्बेंस ओके अन अकेडमी गाइज जिसने भी ज्वाइन नहीं किया प्लीज जल्दी से ज्वाइन कीजिए आप खुद देख सकते हो कितने बढ़िया से फीचर्स है खुद एक्सपीरियंस करके देखिए uh, अगर आप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो गो टू योर प्ले स्टोर एंड डाउनलोड अन अकेडमी लर्निंग एप एंड Watch all these sessions, recorded sessions, live sessions, special classes, free वाली classes देखिए judge कीजिए कैसे educators पढ़ाते हैं and then आप enroll कर सकते हो batches के लिए subscription ले सकते हो तो ये ट्वेंटी ट्वेंटी टू एसपिरस के लॉ फॉर ऑल ये बैच चालू हुआ है असेंड टू करके बिगनर्स बैच क्लास ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एसपिरस के लिए चालू हुआ है सब्सक्रिप्शन uh, ऑफर्स ये वाली है जो सिक्सटीन जुलाई तक ही एप्लीकेबल है सब्सक्रिप्शन के लिए प्राइजेस आप देख सकते हो इसके ऊपर नीति लाइव कोड यूज करके और टेन परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा तो जरूरी कोड याद रखिए चैंपियनशिप मॉक टेस्ट एवरी सैलरी को होती है दस बजे इसमें फर्स्ट टू फाइव रैंक होल्डर को क्या बेनिफिट आप खुद देख सकते हो अभी अपने आप वीकली टी ट्वेंटी टेस्ट होता है जिसमें मंडे टू फ्राइडे टेस्ट होता है आज ट्यूजडे का दिन आज कौन का टेस्ट है आपका जरूर दीजिएगा इट्स ओपन फॉर एवरी वन ऑल दी स्टूडेंट्स फ्री वाला है अन अकेडमी लॉ आपका जो टेस्ट है सिक्सटी मिनट सिक्सटी क्वेश्चन सिक्सटी मार्क्स का एवरी फ्राइडे चार से पांच बजे होता है सो दैट्स इट और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को सो दैट आप ये सारे सेशन मिस ना करिए लाइक एंड कमेंट भी जरूर कीजिए वीडियो पे ठीक है चलो 
आज कम क्राउड है मैं मैं समझ सकती हूँ और जो भी मेरे डिसलाइकर्स है थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग आप अटेंड एकदम रेगुलरली करते इतना मुझे पता चल गया है तो बहुत अच्छी बात है तो गाइज थर्टीन ऑफ जुलाई ट्यूजडे का दिन क्या क्या इम्पोर्टेंट न्यूज है देखना चालू करते हैं जल्दी से ओके सो इन ब्लो टू ओली एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज है ये लिखना है गाइज इन ब्लो टू ओली नेपाल सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट ड्यूबा टू बी अपॉइंटेड पी एम तो प्राइम मिनिस्टर को वहां के प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी जो है नेपाल की प्रेसिडेंट कहीं ना कहीं वो प्राइम मिनिस्टर के साथ कोई ना कोई वे में रिलेटेड है हमेशा उनको फेवर करती थी मिस्टर के पी शर्मा ओली को बट और उन्होंने अभी मे ट्वेंटी टू को उनको प्रेसिडेंट ने ही प्राइम मिनिस्टर के तौर पर उनको अपॉइंट कर दिया वापस के पी शर्मा ओली ने इवन दो कितना सारा हंगामा हो गया उनके वजह से तो भी बट फाइनली भी सुप्रीम कोर्ट जो है नेपाल की वो उन्होंने डायरेक्शन दिया है कि के पी शर्मा ओली को स्टेप डाउन कर लेना है और मिस्टर ड्यूबा विल बिकम द न्यू पी एम ऑफ नेपाल बिकॉज इतनी ज्यादा वॉट यू कॉल इतनी इंस्टेबिलिटी चल रही है गवर्नमेंट में नेपाल के कि हम पूछ ही नहीं सकते आप लाइक सोच ही नहीं सकते इतना प्रॉब्लम चल रहा है आई होप आप सबको पूरा हिस्ट्री पता है क्या प्रॉब्लम था तो आपको थोड़ा एक बताना चाहूंगी हिस्ट्री uh, आप ये खुद ये इवेंट्स में भी पढ़ सकते हो देख के मैं जूम कर रही हूँ वेस्टर्न टर्न सो के पी शर्मा ओली हु डिजोल्व पार्लियामेंट वाइज इन द पास्ट एटी एट मंथ्स दो बार उन्होंने खुद ने डिजोल्व कर दिया पार्लियामेंट उनका जो हमारे लोकसभा राज्यसभा होता है वैसे उनका जो लोअर हाउस है उन्होंने दो बार डिजोल्व किया आठ महीनों में ही सफर सेट बॉग एंड बैक ऑन मंडे वैन सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर टू री इंस्टेट द लेजिस्लेचर बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि लेजिस्लेचर वापस जैसा कहा था वैसा हो जाएगा एंड अपॉइंट अ न्यू पी एम अभी टाइम लाइन ऑफ द इवेंट्स इन द हिमालयन नेशन तो ये हिमालयन नेशन जो नेपाल है वहाँ क्या हुआ था तो दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी से ये सारे प्रॉब्लम आगे करके चालू हुए हैं कैसे प्रॉब्लम चालू हुए हैं और जुलाई ट्वेल्थ तक क्या फैसला हुआ आप खुद देख सकते हो चलो जल्दी से ये वाली टाइमलाइन जल्दी से फॉलो कर लीजिए मैं एकदम ठीक हूँ शशांक थैंक्स फॉर आस्क पूरा मूड ही खत्म हो गया गाइज सुबह से ट्राई कर रही हूँ आप लोग के साथ कनेक्ट करने का यूट्यूब पे टेन फिफ्टीन का के क्लास के पहले से नाइन फोर्टी फाइव से तो इंटरनेट प्रॉब्लम और उसके बाद ये सब स्ट्रीमिंग की का प्रॉब्लम हो गया पूरा मूड ही खत्म हो गया क्लास का थैंक्स पिका आपने जो वो वाले सेशन में लिखा था मैंने पढ़ा थैंक यू सो मच ऑल दी लव चलो सब लोग पढ़ रहे हो ये दिसंबर ट्वेंटी को क्या हुआ था फॉलोइंग अ रिफ्ट इन द रूलिंग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी है जिसमें के पी शर्मा ओली थे मेंबर और लीडर तो उसमें ऐसा डिसाइड हुआ था ये नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में कि पांच साल की टर्म में आधा के पी शर्मा ओली सर्व करेंगे आधा दूसरे एक लीडर करेंगे तो के पी शर्मा ओली वॉज नॉट रेडी उनकी जो ग्रीड थी टू यू नो Not to lose power, उनको जो पोस्ट अपनी छोड़नी नहीं थी वो चक्कर में उन्होंने वो कमिटमेंट uh, जो था वो तोड़ दिया तो उसके बाद ही उनकी पार्टी में ही प्रॉब्लम होने स्टार्ट हो गए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी से ही उनको निकाल भी दिया ऐसा भी हो गया ठीक है बट uh, और जैसे के पी शर्मा ओली ने रिकमेंड किया विद्या देवी भंडारी को कि चलो डिजोल्व कर दो पार्लियामेंट प्रेसिडेंट ने कर भी दिया ट्वेंटी थर्ड फेबर सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स किया डिसीजन ऑफ प्रेसिडेंट कि नहीं इसको री इंस्टेट करो वापस then only loses confidence vote after parliament is reconstituted parliament reconstituted hua to sabne confidence motion jaise india mein bhi pass hota hai wahan pass hua unhone lose kiya matlab kisi ko nahi chahiye the ki wo pm ke taur pe continue ho then he again advises the president to dissolve parliament and hold new elections to wo khud president ko bolte hai ye karo aur president ne wo kiya bhi saying no party had a majority to form a new government aap wapas elections ho he remains caretaker prime minister fir wo caretaker prime minister the because covid ka bhi sab mamla chal raha tha Then May 24 को opposition moves to the Supreme Court again और Supreme Court ने फिर अभी finally 12 July को फैसला दिया कि Parliament को reinstate करना है and अभी शाह शेर बादुल बियुबा will be appointed as PM ठीक है ये सारी चीज 
आप पे नाम्स देखिए आप ये देख सकते हैं पुलिस स्टैंडिंग गार्ड एस सपोर्टर्स ऑफ केपी शर्मा ओली शैंड स्लोगन्स अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इन काठमांडो ऑन मंडे तो ये सब कमांडोस को आना पड़ा था बिकॉज सुप्रीम जो केपी शर्मा ओली के सपोर्टर्स थे वो लोग स्लोगन्स सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ बोल रहे थे ये सारा चीज आपको पूरा ध्यान में रखना है काफी इंपॉर्टेंट है ये पूरा इवेंट पूरे आपके एग्जाम ट्वेंटी ट्वेंटी वन एसमेंट जो आने वाली है उसकी ड्यूरेशन में दिसंबर से लेके अभी तक बहुत शो गया है नेपाल में पूछने के काफी हाई चांस है इनफैक्ट मैं बोलती हूँ लीगल रीजनिंग सेक्शन में पूछने के हाई चांस है बिकॉज कहीं ना कहीं हमारे भी कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन इसके ऊपर से लिंक करके आपको पूछ सकते हैं ठीक है यस पिका थैंक यू ओके नेक्स्ट वन इज इन्फ्लेशन रिमेन अब परसेंट फॉर सेकेंड मंथ इन अरो ठीक है तो इन्फ्लेशन uh, जो है वापस अभी ये सेकेंड मंथ ऐसा है जिसमें छह परसेंट से भी ऊपर रहा है ठीक है तो इन्फ्लेशन रिमेन अब सिक्स परसेंट फॉर सेकेंड मंथ इन अरो राइजिंग फ्यूल एंड फूड प्राइजेस पुशअप मेंबर नंबर इन जून तो इन्फ्लेशन ज्यादा ही बढ़ रहा है ये अच्छी बात नहीं है कोविड में ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस इतने हैं तो इन्फ्लेशन वापस दो महीने से ऊपर ही रह रहा है बिकॉज फ्यूल प्राइसेस हम सबको पता है लाइक इट्स टेरेबल ओके एंड फूड प्राइसेस भी बहुत ज्यादा पुशअप हुए हैं तो ये चलते हुए ये अच्छा न्यूज नहीं है काफी नेक्स्ट न्यूज देखते हैं ये भी लिखना है आपको थाउजेंड स्टेक पार्ट इन क्यूबा एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट तो क्यूबा में भी एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट चल रहा है आप देख सकते हो पिक्चर में ऐसे एक रायट्स का जैसे सनारी होता है वैसे गाड़ी को उल्टी कर दी है वो जलाते हैं ये सब चीजें चालू है तो क्यूबा में बहुत सारे लोग थाउजेंड ऑफ देम आर टेकिंग पार्ट अगेंस्ट एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट बिकॉज जो टाइप की इकोनॉमिक क्राइसिस क्यूबा में चल रहा है पीपल वॉन्ट द पब्लिक Citizens over there want that anti-government गिर जाए मतलब प्रेसिडेंट स्टेप डाउन करे ऐसे इकोनॉमिक क्राइसिस उनके वजह से हुए हैं ऐसा उनका बोलना है एंड दे वॉन्ट द प्रेसिडेंट टू स्टेप डाउन तो थाउजेंड टेक पार्ट इन क्यूबा एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट और राइट आई यू गेटिंग वॉट आई एम सेंग तो ये आपको ध्यान में रखना है बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे बट दे कॉल फॉर प्रेसिडेंट टू स्टेप डाउन अगेंस्ट इकोनॉमिक क्राइसिस तो क्यूबा में ये चल रहा है हमें ये चीज ध्यान में रखनी है जितना मैंने हाईलाइट किया सिर्फ इतना लिखना है आपको तो गाइज जो भी नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं ये क्लास में उनको बता दूं कि ये क्लास में हम लोग मैं बताती हूँ आपको किस चीज का नोट्स बनाना है तो मैंने जितना स्टार मार्क किया है ना उसी का नोट्स आपको सिर्फ बनाना है नेक्स्ट पैनल स्टडिंग ट्रायल डेटा ऑफ न्यू वैक्सीन ऑफिशियल सेल्स वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन में गेट नॉट सून तो पैनल जो दे आर स्टडिंग ट्रायल डेटा ऑफ न्यू वैक्सीन ऑफिशियल्स ने अनाउंसमेंट किया है कि नई वैक्सीन लाने का भी वो लोग स्टडी चल रहा है वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन में गेट नॉट सून बच्चों के लिए जो वैक्सीन देना है उसको परमिशन जल्दी ही मिल जाएगी ऐसा बोलना है ठीक है ये स्टार मार्क वाले लिखने हैं सारे के सारे ठीक है तो मैं जितना स्टार मार्क करती हूँ वो नोट बनाने हैं उस चीज के आपको यस बॉक्स वाला नहीं ये वाला पूरा टाइमलाइन लिखोगे तो आपको ध्यान में रहेगा ये भी लिखना अरे मैंने क्या कर दिया है तो मैंने कुछ और ही कर दिया स्टार मार्क के बदले ठीक है ना हाईलाइट भी चला गया ये वाला ये भी लिखना है ठीक है तो ये सारे हमारे हुए फ्रंट पेज के इम्पोर्टेंट न्यूज इतने ही इम्पोर्टेंट फ्रंट पेज के न्यूज आपको देखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बाकी सारे नहीं देखने हैं ठीक है आ, हम आगे बढ़ेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज कौन से दूसरे हैं देखते हैं आज थोड़ा सा शायद मैं जल्दी से वाइंड अप करूंगी फाइव सेवन मिनट बिकॉज इसके बाद तुरंत ही स्पेशल क्लास है स्पेशल क्लास करंट अफेयर क्विज वाली है जिसमें मे ट्वेंटी 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 टू एसपिन सारे मे सॉरी मतलब 2021 और 2022 ट्वेंटी टू आसपिन सारे अटेंड कर सकते हैं मे 2021 के करंट अफेयर का क्विज ले रही हूँ मैं 16 टू ट्वेंटी में मैंने जैसे बताया आपको YouTube क्लास में पांच पांच दिन के करंट अफेयर का क्विज करवाती हूँ तो 12:30 को वो वाली क्लास है बिल्कुल फ्री वाली ऑफ कोर्स वो भी 12:30 थर्टी टू वन थर्टी अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे तो ये क्लास बिकॉज ये लेट चालू हुआ प्रॉब्लम की वजह से तो थोड़ा आई ट्राई की जल्दी हो जाए तो क्योंकि वो क्लास ना हो ओवरलैप ना हो जाए टाइमिंग ठीक है नेक्स्ट न्यूज करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज इज ये लिखना है गाइस स्टार मार्क कर रही हूँ हेड ऑफ ऑर्थोडॉक्स चर्च पासिस अवे 
कौन पास हुए किसका डेथ हुआ है नाम बता देती हूँ तो ऑर्थोडॉक्स चर्च के हेड जो थे बेजिलियस मैरथोमा पोलोस टू कैथलिक्स ऑफ द ईस्ट एंड सुप्रीम हेड ऑफ द मलकारा ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च ही पास जवे काफी रिनाउंड पर्सनालिटी थी तो ही पास जवे दिस गाय ध्यान में रखेगा ये लिखना है आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट ऑबिटरी है नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज देखेंगे एडिटोरियल पेज पे आज ही एक इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल हमें पढ़ना है लास्ट uh, वीक हमने एक न्यूज देखी थी uh, उसी के बारे में एडिटर ने अपना ओपिनियन लाया है uh, काफी कंट्रोवर्शियल है इसलिए uh, और आपको पूछने लायक है इसलिए तो सुप्रीम uh, कोर्ट ने जो इंक्विजिशनल uh, पावर है लेजिस्लेचर uh, का गवर्नमेंट बॉडीज का उसको अफर्म किया है उसको बोला मतलब उसको कंफर्म किया है तो पावर ऑफ स्क्रूटनी सुप्रीम कोर्ट हैज स्ट्रक अ ब्लो फॉर इंक्विजिशनल पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर्स अगेंस्ट सोशल मीडिया कंपनीज तो फेसबुक का इंक्वायरी होगा दिल्ली रायट्स वाले गवर्नमेंट पैनल है जो उनको समन करना चाहती थी फॉर इंक्वायरी वो बिल्कुल भी कर सकती है फेसबुक के नॉट जस्ट गेट्स कॉट फ्री सेइंग दैट के हम तो थर्ड पार्टी के हम थर्ड पार्टी है जो यूजर्स लिखते हैं वो है हम हम हमारा उसमें कुछ हाथ नहीं है तो ऑफकोर्स यू कैन कंट्रोल वॉट इज देयर ऑन योर प्लेटफॉर्म एज अ कंटेंट उसे आप कंट्रोल कर ही सकते हो तो इसलिए उनकी भी इंक्वायरी होना सही है ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला था न्यूज ये था इसके बारे में एडिटर का क्या ओपिनियन है हम डिटेल सारी देखते हैं ठीक है ने आगे देखेंगे डिटेल में ये वाला न्यूज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बर्थडे क्लास वीक अपोलिंग द अथॉरिटी ऑफ अ कमिटी ऑफ दिल्ली असेंबली टू समन सीनियर ऑफिशियल ऑफ फेसबुक इज एन एक्सट्रीमली न्यूनेंस रिकग्निशन ऑफ द एक्सटेंड ऑफ पावर्स ऑफ स्टेट असेंबलीज इन मैटर्स रेगुलेटेड बाई एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो वर्ड था लास्ट टाइम के जो कमेटी थी दिल्ली राइट्स की गवर्नमेंट पैनल थी वो बिल्कुल भी समन कर सकती है सीनियर ऑफिशियल ऑफ फेसबुक को ये एक्सट्रीमली न्यूनेस रिकग्निशन था जो जिससे स्टेट असेंबलीज को काफी पावर मिलता है ठीक है इन मैटर्स रेगुलेटेड बाई एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट किस तरीके से मिलता है मैं समझाती हूँ तो स्टेट असेंबलीज को पावर ज्यादा दिया है इस तरीके से फॉर सम एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट द एक्ट्स विच आर रेगुलेटेड बाय पार्लियामेंट वो के सिनारियो में इस तरीके से समझाती हूँ तो क्वेश्चन मार्क अबाउट द पावर्स अरोज इन द फर्स्ट फेज प्लेस बिकॉज फेसबुक हुज इंडिया वाइस प्रेसिडेंट अजीत मोहन वॉज रिपीटेडली समन बाई दिल्ली असेंबलीज कमिटी ऑन पीस एंड हार्मनी ऑन द सब्जेक्ट ऑफ दिल्ली राइट्स ऑफ ट्वेंटी Uh, he argued before the court, uh, Supreme Court, that this was a case of overreach, and that Delhi's law and order came under the central government. So, ये क्या बात थी? इसका पूरा background भी समझा समझ रहे हम लोग इधर. तो ये था कि Facebook ने question किया था कि किसके पास state assembly के पास power है, central government के पास. ये चीज का main question किया था, because Delhi assembly का मैं team है जो Delhi riots के बारे में investigate कर रही थी. उन्होंने जब भी समन किया फेसबुक के जो अथॉरिटी है फेसबुक के वाइस प्रेसिडेंट इंडिया वाइस प्रेसिडेंट अजीत मोहन उसको जब भी रिपीटेडली समन किया तो उन्होंने बोला कि स्टेट असेंबली का जो ये पैनल है हमें नहीं कम कर सकता बिकॉज ये पावर तो गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है ठीक है दिल्ली बिकॉज दिल्ली लॉ एंड ऑर्डर कम एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दिस वॉज Also the position taken by central government. Central government ने भी वो ही बोला state assembly का power नहीं है central government का power पड़ेगा because law and order Delhi में central government देखता है which argued that Delhi assembly had no jurisdiction in this matter. Central government ने भी यही बोला Facebook ने के head ने भी वो ही बोला the social media platform also pointed out that it was governed by IT Act of Parliament and this is not uh, for देरफोर समथिंग दैट एनी स्टेट गवर्नमेंट कैन बी कंसर्न विथ तो फेसबुक ने भी यही ये दिया आर्ग्यूमेंट के हम आई टी एक्ट जो पार्लियामेंट का एक्ट है उससे गवर्न होते हैं तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कुछ लेना देना नहीं स्टेट असेंबली के पास कोई पावर नहीं है द कोर्ट इन अपहोल्डिंग 
the summons did not mere, go merely by the legislative powers of a house it rightly said that assembly does not only perform the function of legislating there are many other aspects of governance which can form part of the essential functions of legislative assembly and consequently the committee so of course ye sirf central government ko chup nahi karwaya facebook ko bhi chup karwaya dono ko chup karwaya bol ke ki of course state assembly ke paas legislative assembly ke paas power hai because laws to wo bhi banate hain aur sirf law banane ka kaam nahi karte bahut sare other kaam bhi kar sakte hain state assembly to constitution ke hisab se to ye power unke paas definitely hai to summon facebook uh, its point was that inquisitional and recommendatory power of a house can be used for better governance uh, unka यही पॉइंट था स्टेट असेंबली का कि इंक्विजिशनल एंड रेकमेंडरी पावर्स जो हाउस को मिलेंगे आई मीन लेजिस्लेटिव असेंबली को मिलेंगे वो बेटर गवर्नेंस के लिए यूज हो सकते हैं बट इट आल्सो कॉशन द कमिटी फ्रॉम ट्रांसग्रेसिंग इन टू एनी फील्ड रिजर्व बाय द यूनियन गवर्नमेंट एंड इससे एक तरीके का कॉशन भी दे दिया एक एक वार्निंग भी दे दिया कि कमेटी ट्रांसग्रेस नहीं कर सकती उनके फील्ड से जो यूनियन गवर्नमेंट के पास जो पावर है वो वाले पावर ये कमेटी यूटिलाइज नहीं कर सकती इसका भी कॉशन वो कमेटी को एक तरीके से दे दिया समझ रहे हैं आपको मैं क्या समझा रही हूँ ठीक है तो ये एडिटोरियल आधा की अभी और आधा करेंगे हम लोग significantly the word they comes amid a long phase of disordens uh, over legislative turf between the central government and delhi government so anyways legislative powers kya hai central government ke kya hai uh, delhi government ke iska bahut time se conflict chal hi raha tha to uske beech mein ye decision kafi acha decision hai something that bench led by justice sk call did not amid discussion about the spirit of federalism uh, say so um नोट अबाउ अमेड तो जस्टिस एस के कोल की बेंच ने जब ये डिसीजन दिया ये वाला फेसबुक को समन करने का राइट का तो उन्होंने नोट किया कि एज अ स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म डेफिनेटली स्टेट के पास ये पावर है ही नॉट जस्ट दैट इट ऑल्सो कम्स इट ऑल्सो कम्स एट अ टाइम एंड सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज आर लीगली फाइटिंग सम एस्पेक्ट ऑफ न्यू आई टी रूल्स दैट गवर्न दे सो it also comes at a time when social media intermediaries uh, legally fighting some aspects of new it rules that govern them so uh, it rules ke bare mein sabko problem hai twitter se leke whatsapp facebook everybody have problem with digital media ethics code jo february mahine mein pass hue the aur may tak implement karne the sabko to uske beech mein ye ek uh, acha decision aaya hai jisme sari social media companies ko bhi ek warning mil raha hai the responsibility towards the many legislature will only become more heightened because of this verdict to unka jo responsibility hai social media companies ka to follow the law of the land india ka law follow karna ye aur responsibility acha aa jayega after this verdict the court refused to buy the argument that social media intermediaries are merely a platform for exchange of ideas without performing any significant role themselves wo sirf logo ke idea express karne ka platform hai ek ऐसा मानने से कोर्ट ने तो बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं आप बिल्कुल भी कंट्रोल कर सकते हो आपके यहाँ आप लग, आपके प्लेटफॉर्म पे क्या होता है मिस इन्फॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया द कोर्ट सेड हैज हैड अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन वास्ट एरिया ऑफ सब्जेक्ट मैटर विच अल्टीमेटली अफेक्ट द गवर्नेंस ऑफ स्टेट तो अगर गलत गलत रूमर्स फैल रहे हैं आपके प्लेटफॉर्म से तो आपको ध्यान रखना ही है क्योंकि उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट इम्पैक्ट वास्ट एरियाज पे आ सकता है और उसका सब्जेक्ट मैटर से पूरे स्टेट गवर्नेंस में प्रॉब्लम हो सकता है given the constraints of the powers of delhi assembly reserve is law and order the very fact that the court found that its committee still could summon the facebook uh, india official without encroaching upon the turf of the center now opens the gates for scrutiny of social media platform by other states to ye jo ek decision diya ke central government ki pass power hai state assembly definitely a panel unka facebook ko summon karke inquiry kar sakti hai isse uh, it kind of a uh, uh you know opening of gate for other states also to inquire from the social media platform uh which however have significantly more powers with respect to law and order so of course dusre sare states milke sabke paas acha khasa power hai law and order ka to uh they delhi to ek union territory hai isliye unke paas ka power ka conflict hai baaki sabhi sari states ke paas to power hai ek bar ye verdict aaya to of course social media platforms ko inquire karne ka power states ke paas aa jayega the stage is set for more scrutiny okay aur ye ek 
सोशल मीडिया कंपनीज की और स्क्रूटनी होने के लिए एक अच्छा खासा स्टेज बन गया है बिकॉज ऑफ दिस वर्ड तो दिस वर्ड डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट वन ध्यान में रखना है मैं बोल रही हूँ जीके या लीगल में दोनों में पूछने के चांस हैं जीके में भी पूछ सकते हैं या लीगल में भी पूछ सकते हैं आपको ठीक है समझ में आ रहा है आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक बटन हिट करना ठीक है एंड यू नो शो अस सम लव सो दैट हम लोग को और मोटिवेशन मिले अच्छा किसका क्या कमेंट है जल्दी से आंसर दे देती हूँ आई डोंट थिंक सो वरना मैं कोचिंग देती नहीं <laughs> तो खान भाई बाही जो जो आप पूछ रहे हो क्लाट uh, को क्या बिना कोचिंग के निकाला जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर बैकग्राउंड कोई फैमिली में ऐसा बैकग्राउंड है कि आपको पूरा एडवाइस पूरा uh, एक रोड मैप बना के दे तो बात अलग है पर अदरवाइज कोचिंग की डेफिनेटली मेरे हिसाब से जरूरत होती है बशहर इसे आई एम न्यू एस्पिरेंट ओके बशहर आपको बताऊंगी बशहर मुझे बताना आप ट्वेंटी ट्वेंटी टू एस्पिरेंट हो या ट्वेंटी ट्वेंटी वन रियालिटी है Thank you so much, Pika, for appealing so much on my behalf. Summary में ये है कि Facebook को जो inquiry करना करने का power दे दिया. It's not that कि central government खुद भी बोल रही थी, Facebook भी खुद भी बोल रही थी कि central government के पास ये power होना चाहिए. Because IT Act law of Parliament है. Central government ने बनाया हुआ law है. उनके पास ही scrutiny का, उनको investigation करने का power है. State के पास नहीं. तो ये verdict से ये confirm हो गया कि नहीं. State के पास भी power है. डेफिनेटली क्योंकि फेडरलिज्म है लॉ एंड ऑर्डर बनाने का राइट है और इससे एक फायदा ये होगा कि आने वाले दिनों में दूसरे स्टेट्स भी फेसबुक और सोशल मीडिया दूसरी कंपनीज की इंक्वायरीज कर पाए नो सिक्सटी सिक्स ए कैसे कमिंग टू लाइफ यार दे आर जस्ट गोइंग टू कीप अ चेक के ऑफेंसिव चीजें ना हो इस तीन साल का उसमें जो जेल का पनिशमेंट है वो थोड़ी आएगा एडिटोरियल लिखना नहीं है सिर्फ ध्यान में रखना है ठीक है ठीक है सब लोग का आ गया खान भाई यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अन अकेडमी प्लेटफॉर्म आपको जेन्यूनली खुद एन एल यूनाइज पढ़ाते बेस्ट एजुकेटर्स पढ़ाते हैं आप खुद आके चेक कर सकते हो समायरा इज सेंग चीज ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एस्प्रिंट समायरा ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एस्प्रिंट्स के लिए बहुत सारे बैचेस हमने आना अकेडमी पे स्टार्ट किया है आप ज्वाइन कर सकते हो आप लोगों को अभी फिलहाल स्टार्टिंग चीजें पढ़ना होता है एक हाँ बाही तो आप प्रिपेयर कर सकते हो जितने भी पॉसिबल फ्री क्लासेस है वो सब देख के ठीक है यूट्यूब वाले या अन अकेडमी भी काफी सारे स्पेशल क्लासेस है फ्री क्लासेस तो आप वो भी देख सकते हो क्या चलो ये वाला दूसरा एक आर्टिकल इम्पोर्टेंट है हमने कल के ही न्यूज पेपर में देखा था इथोपिया के एक नए पीएम आ चुके हैं अभी है मैं ठीक है इन यू नो इन बिटवीन ऑफ दिस टाइगरी पीपल्स लिबरेशन फ्रंट का प्रॉब्लम जो चल रहा है टाइगरी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बीच में ये नए पी आ चुके हैं नए मतलब अगेन अपॉइंट एबी अहमद ठीक है इथोपिया इज पॉलिटिकल टग ऑफ वॉर उसके बारे में आर्टिकल है ये आर्टिकल में आपको गाइज एक बार पढ़ने को दे रही हूँ मैंने थोड़ा आइडिया कल देगा दे था आपको टाइगरी पीपल्स लिबरेशन फ्रंट क्या है तो वहाँ की जो मिलिट्री है उनके बीच में और गवर्नमेंट और सिविलियंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है उसके रिगार्डिंग ये वॉर है तो इस बैकग्राउंड के साथ आपको इथोपिया और अभी ये चलते हुए भी एक नए पी आ गए अपॉइंट हो गए तो एक अच्छा चीज़ है ये एक मैं रीड करने को आपको दे रही हूँ मैंने जो बैकग्राउंड दिया उसको ध्यान में रखिए कि ये रीड कीजिएगा समझेगा कुछ भी नहीं समझा तो आप मुझे मेरी टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो प्लीज नोट डाउन माई टेलीग्राम चैनल ने इट्स नीदी थ्रू क्लाट एजुकेटर आप ज्वाइन कीजिए वो चैनल सो दैट आपको सारी यूट्यूब क्लास और स्पेशल क्लासेस की जानकारी मिल जाए ठीक है कोई भी डाउट्स है तो भी आप पूछ सकते हो ये एथोपिया के आर्टिकल पढ़ने के बाद कोई डाउट आए तो मुझे पूछना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज सिक्सटी एट किल्ड इन लाइटनिंग स्ट्राइक इन थ्री स्टेट एक्सपर्ट्स इश्यू वॉर्निंग तो बिकॉज ऑफ द लाइटनिंग जो बिजली होती है उससे 
सिक्सटी एट लोग मर गए तीन स्टेट में एक्सपर्ट्स ने वार्निंग इशू किया है मानसून में ये होता है राइज इन सच इंसिडेंट इज पार्टली ड्यू टू कास्केरिंग इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग ये हुआ है ऐसा माना जा रहा है ठीक है सिर्फ हेडलाइन देखनी थी नॉट मच इन डिटेल Uh, अभी ओम बिरला जी जो लोकसभा के स्पीकर हैं उन्होंने अनाउंस किया है कि लोकसभा और राज्यसभा काफी महीनों से ये चल नहीं रहा था कि लोकसभा राज्यसभा दोनों साइमल्टेनियसली फंक्शन करें बट फाइनली uh, अभी ओम ओम प्रकाश बिरला जो है लोकसभा के स्पीकर उन्होंने बताया है कि दोनों लोकसभा राज्यसभा अभी साइमल्टेनियसली वर्क कर सकता है बिकॉज लोकसभा के थ्री मेंबर्स एंड राज्यसभा की टू राज्यसभा मेंबर्स इन सभी का कंप्लीट वैक्सीनेशन हो गया है दोनों डोजेस वैक्सीन के हो चुके हैं तो ये अभी फंक्शन होना फुल्ली पॉसिबल है लोकसभा और राज्यसभा साइमल्टेनियसली अभी फंक्शन करेगा ये ध्यान में रखना है नेक्स्ट वन इज नीट हो रहा है कंडक्ट सितंबर ट्वेल्थ को इन नाइन वन नाइन एट सिटीज याद रखिएगा नेक्स्ट इज पूरी रथ यात्रा अंडर वे विदाउट डिवोटीज पूरी रथ यात्रा देखिए आपको एक उसका पूरा ड्रोन पिक्चर दिया है ड्रोन इफेक्ट से पूरी रथ यात्रा हो रही है बट विदाउट स्पेक्टेटर्स डिवोटीज के बिना ऐसे ही उसको रथ यात्रा स्केल डाउन करके ये प्रोसेशन को निकाला गया है ना बहुत बड़ा इवेंट होता है और बहुत लाख हजारों लाखों लोग उसमें होते हैं नेक्स्ट न्यूज इज टॉप यूएस जनरल इन अफगानिस्तान स्कॉट मिलर रेलिंग्विश रोज अफगानिस्तान के बारे में हम कुछ ना कुछ खराब न्यूज सुनते ही जा रहे हैं सुनते ही जा रहे हैं तो आज वापस ये हुआ है कि टॉप यूएस जनरल इन अफगानिस्तान जो थे ऑफकोर्स नाइन्टी परसेंट अफगान यूएस ट्रूप से निकल गए तो अभी यूएस जनरल जो अफगानिस्तान में थे स्कॉट मिलर उन्होंने भी अपनी पोस्ट छोड़ दी है रैलिंग कुछ कर दी है ध्यान में रखिए Uh, he says relentless violence is making political settlement increasingly difficult. So continuously Taliban is just तरीके से violent हो रहा है, violence कर रहा है। ऐसे political settlement लाना बहुत difficult है। तो उन्होंने अपनी post ही छोड़ दी है Scott Miller ने। मतलब अभी कुछ हो ही नहीं सकता ऐसा लग रहा है। ठीक है? And yeah, हमने सारी important news कर ली है। सिर्फ ये वाला आपको एक last news, sports news देखना है। Tennis Italy rags England's party paints the Euro blue. तो आपको पता होगा यूरो 2020 जो फुटबॉल एक चैंपियनशिप है बड़ा वाला उसमें इटली जीत चुके हैं ये ध्यान में रखना है ठीक है जस्ट रिमेम्बर दिस ऊपर पर से क्या कमेंट कर रहे हो आप लोग नो समायरा अभी नहीं करंट अफेयर्स पढ़ने होते हैं मैं फ्रैंकली आपको बताऊंगी जो है 2022 एक साल के एग्जाम के पहले के एक साल के पढ़ने हैं तो मई 2022 से आप स्टार्ट हो जाइएगा ठीक है अ लॉट ऑफ बैचेस फॉर यू ऑन ऑन एकेडमी जिसमें आपको स्टार्टिंग जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से करवाएंगे तो प्लीज जरूर करना ठीक है एंड या हमने सारे इंपॉर्टेंट न्यूज कवर कर लिए आज के न्यूज के आई होप दिस सेशन वॉज हेल्पफुल टू एवरी थैंक यू सो मच गाइस बस अभी तुरंत ही दस मिनट के बाद मेरी करंट अफेयर्स की क्विज क्लास चालू हो रही है जरूर ज्वाइन कीजिए फ्री वाली क्लास है स्पेशल क्लास एंड जिसमें मैं पांचवा दिन की करंट अफेयर्स का क्विज करवाते कराते हैं अभी मई ट्वेंटी ट्वेंटी करवा रही हूँ सभी ट्वेंटी ट्वेंटी वन एक्सपीरियंस एंड ट्वेंटी ट्वेंटी टू एक्सपीरियंस सभी को ये सेशन हेल्पफुल होगा ठीक है जरूर ज्वाइन कीजिए बाय एवरी थैंक यू सो मच